，这么久没见，你又突然辞了官职，这中间一定发生了不少事儿吧？原来，给大人行礼。嗯，早就觉得您并不是那池中之物，还想着撺掇您不要守在这一块儿。看来是我糊涂了呀。我们是朋友，用得着这么客气吗？是是是，不到真正的任务启动之时，我不能表明身份。行了，长话短说，有没有什么消息？先给您看样东西。土地顶，音乐碑，找了十几年，最终让我在边境找到了。不过这中间也差点被抢。又是黑衣吗？是啊，这些人无恶不作，以为逃出去就能逍遥法外。我是绝对不可能放过他们的。自从这雷山秀跑了以后，我们只知道他在找那土地顶和音乐碑。如今这土地顶已经成了打草惊蛇之物，那这音乐碑啊，就是。关键之所在，是啊。哎呦，你干嘛呀？这叫以其人之道还治其人之身。你那个青云社还没有登记造册，只能勉强加入我们李家班了。我看你幻术练得还不错，要不就勉强收你当一个徒弟，到时候天天陪我练习，我们可以一举夺魁。嗯，可如果雷山秀出现怎么办？我们这是障眼法，先打到最后，等雷山秀出现，就由师哥带人现身，将他抓住。哈，你叫得倒顺口，可可是，雷山秀背后还有黑衣盟的存在，也不知道那个木头那边什么情况。不是，这你都不知道，还在这一番计划，简直是不靠谱。听起来不靠谱，但歪打正着，有点道理。你都听见了？你们几个聊事情，都不锁门的吗？你们在聊雷山秀，对不对？嗯。之前我说在江峰身边是因为有仇要报，现在因为丑儿，知道了江峰就是雷山秀的儿子。他们是父子。对，这解释了很多之前说不通的事儿。现在看来，我林东丑儿的仇人应该都是他。你也有仇要报？嗯。我师姐其实是我亲姐姐，我们的爹娘呢，本来带着我们隐居在小山村里，忽然有一群黑衣人，突然就闯进了我们的家里。我只能暂时不让他知道。啊，看来林东和乔岩都是乔家的遗孽。嗯，也就是说，你们都要找雷山秀，对吧？嗯嗯。黄城司，其实我也在找他。黄城司不是个很厉害的机构吗？我听说他上能监察官员，下能探查民情。这下好了，终于有人可以抓住雷山秀了。我恩师查了一桩命案，查了十年，每每有线索就莫名其妙断了，直到三年前查到了雷山秀身上，可他又莫名其妙消失，导致线索再次中断。但我搜查了他的家，发现他在疯狂找两样东西：土地顶和银月碑。土地顶就是金家宝鼎，而这银月碑，则是边境一个小部族圣器。原来你是想用这些东西把它引出来？对，把你地图借我用用。嗯。王承思的人大部分在京城，所以我们要迅速进京，同时也要促使江峰按照原计划进京。并且放出银月碑的消息给他，让他给雷山秀通风报信，并且夺回银月碑。嗯，可是既然雷山秀一定要参加彩门大会，我们守株待兔就好了，干嘛要多此一举啊？因为我们手上没有证据，所以我们只能引蛇出洞
你醒了，别乱动，小心手。伤筋动骨一百天，还得休养呢。打那个时候，彩门大会都结束了，就算到下一届，恐怕也好不了。人人都是慕强的，恐怕风秀社就分崩离析了吧？不会的，你还在。那你还会在吗？你的手，其实是我的错。我有一个想法，小的时候因为林东坚持，所以我也跟着学了戏法。只不过后来志向刻在道具上，西洋戏法相对好上手。如果你同意的话，我可以试试。怎么样？我现在够资格代表风秀社参加彩门大会了吧？桥边，樱花夕阳斜，柔柔蛙鸣，声声入耳，何人为拂面？七尺湖飞雪，对你惦念多一些。心中花无言，与你举杯尽欢颜。